హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఇది చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయము ప్రతి ఇయర్ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అనంతపూర్లో ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం అందరూ వస్తారు అందుకే ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు చూడండి ఒక్కసారి దర్శనం చేయడానికి మినిమం త్రీ అవర్స్ టు సిక్స్ అవర్స్ కూడా పట్టచ్చు అండ్ పొద్దున్న నుండి రాత్రి వరకు ఇట్లే ఉంటుంది ఏ మాత్రం తగ్గకోకుండా నేం కాదు వద్దు పక్కన వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు దర్శనం చేసుకొని రాండి రాండి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నువ్వు ఎనికి పోలేవు ఇప్పుడు మా నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ మా మంచి గుడ్ న్యూస్ కొన్ని మంచి 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 వార్త ఒత్తిచ్చుకో మన రోజు జాబ్ జాబ్ లేదా జాబ్ చేస్తే అట్లా గౌరవం ఉంటుంది అది ఇది అది నాకు జాబ్ నాకేదైనా జాబ్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉంది అంటే అదే ఆపర్చునిటీ అంటే ఒక నాకు బుక్కులు చదివి చదివి తెలుగు కొంచెం కష్టమైపోయింది నాకు ఓకే సో నాకే ఒక ఆప్షన్ ఉందంటే నేను జాబ్ చేస్తా అంటే నాకు ఏం చేద్దాం నాకు జాబ్ చేసే యోగ్యత లేదు అని మన అంటే కదా అందుకే నీకు ఒక జాబ్ చూసిన నువ్వే జాబ్ చేయలేదు మంచి జాబ్ అంటే మంచి జాబ్ అంటే ఏం జాబ్ జీతం ఎంత పని పని ఏమి చెప్పాలి కదండి ఊరికే జాబ్ చూసినా జీతం వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు అంటే వాళ్ళు ఎంత పని చెప్తారు మేమేం చెప్పిస్తారు ఏం పెద్ద పని ఏమి ఉండదు రోజులో మూడు నుండి నాలుగు గంటల పని అంతే అంతే జస్ట్ మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు గంటల పని నిన్ను అది కాక పది మంది నీ పేరు తెలుసుకుంటారు మంచి జాబ్ సేవ సేవ అయితే డబ్బులు అయితే తెలుసు అంటే అందుకే నిన్ను తలుసుకుంటాను అంతా అనుక్షణము తలుసుకుంటానే ఉంటారు ఎట్లా మళ్ళీ ఎప్పుడు పోతావో చెప్తే మాట్లాడతా వాళ్ళతో ఏం పని చెప్పా పా ఊరికే వేసుకొని పోయేదా ఏముంది నీకు వచ్చిన పని నీకు తెలుసు ఆ పని బాగా చేస్తావు నువ్వు బాగా చేస్తా అప్పుడు అంత శక్తి సరే కానీ ఎప్పుడు పోతావు వాళ్ళైతే ఈ రోజే పిలుచుకొని వచ్చేసి అంటారు పని ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు ఇంట్లో మనంతా కూర్చొని వండి తిరుగుతా అదే గంధాశ్రంలో పోయి వండేది అంతే ఏందో ఇట్లా పేపర్ తీసి అట్లా చేసినట్లు చెప్తానరే 
ఏందనుకుంటా నువ్వు ఇంట్లో వండుకునేది ఏదో కొంచెం వండుకుంటా ఆడ అంత జనాలకి వంద జనాలకి నేనేం లడ్డు చేస్తా నాకేమన్నా అలవాటు ఉందా ఇప్పుడు చేసినా నా పో చెప్పిన విధేనా ఉద్యోగము దాంట్లోకే <laughs> నువ్వు చెప్పినంత ఈజీ ఏం కాదప్పా నువ్వు చెప్పినంత ఈజీ ఏం కాదు ఏందనుకుంటానో ఆ హాస్టల్లో ఇది అంతే ఏ నాకు తెలి నాకు తెలియందా నాకేమన్నా తెలీదా హాస్టల్ గురించి నాకు చెప్తా నువ్వు ఏదో అట్లేస్ట్ నీ జాబ్ లాగా అనుకుని ఉంటే కుర్జీలో కూర్చొని రాసి ఒకటిన్నర లక్ష లక్ష ముప్పై వేలు తీసుకునేకి నాకు అంత చేత కాదప్పా తలకాయకి అట్లా దెప్పుడుకి హాస్టల్లోను అది ఇది పో చూసినావు కానీ బలి పని చూసినాడు ఎప్పుడు ఉద్యోగం చూసినాడు అంత ఉద్యోగం పనికి ఇరవై ఐదు వేలు నా చేత వాళ్ళెప్పా చూసి పేర్లు పెట్టి వాళ్ళు ఏదన్నా కనిపించుకుని నాకేమంత నేనేందిరా నీకు ఎట్లా కనపడతానరా నీకు హాస్టల్లో పోయి వంట చేసే దానికి ఎట్లా కనపడతానా నీకే ఇరవై చేయిపోలే నాకు నువ్వు చేయడా నేను పెళ్ళాము నువ్వు ఇద్దరు పోయి చేయిపోండి ఇరవై ఐదు వేలు చెప్పేది ఇరవై ఐదు వేలు సరా ఇరవై ఐదు వేలు నిన్నే నేనే పొద్దున సాయంత్రం డ్రాప్ చేస్తాం డ్రాప్ చేసి నేను ఒక పది వేలు సాలరీ తీసుకుంటా నీతో అబ్బా ఇది ఎంత బాగుందంటే ఆ పప్పులే కుప్పేసి పప్పు నేనే చేసింది అన్నట్టు ఉంది నీ సామెతి పదివేలు పదివేలు అంట ఆ ఇప్పటికి నేను ఆడ ఒక నెల నెల తరబడి పోయి కష్టపడింది అంతా నేను మాత్రం కొట్టాలంట పదివేలు అబ్బా ఆటోలు చేపించుకుందాని నేను ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తావు నువ్వు అంతే హాస్టల్లో నూట పది నూట పది మంది అమ్మాయిలు ఉంది సారీస్ షాప్ పెట్టింది లేడీస్ కార్నర్ పెట్టింది మూడు అంత అసలు బిల్డింగ్ మెయింటైన్ చేసినా నేను ఇది కూడా పనింది అదే నాదే నా సొంతమా నేను కష్టపడినా కష్టపడినా రా నా చేతి నిండా లెక్కలు చూస్తాను అప్పుడు ఇప్పుడు మానేసిన పది పదహైదు ఏళ్ళు అయితే అది మానేసి నేను నేను ఆ హాస్టల్లో ఎంతో మంది అమ్మాయిలు అందరూ మేడం మేడం అని ఆంటీ ఆంటీ అని నా ముందు ఆ ప్రాణాల ప్రాణంగా నన్ను చూసుకొని వర్కర్లకి నేను ఎంతో మంది పని ఒక ఏడు మంది వర్కర్లను పెట్టుకొని నేను అట్లా మెయింటైన్ చేసి నేను ఆ హాస్టల్ ఎంతో ఫేమస్ నాకు ఎంతో పేరు పల పలుకబడి ఉంది నాకు సంతోషి గర్ల్స్ హాస్టల్ ఇప్పుడు హాస్టల్లో వంట చేసే పోతానంటే నీకు వైట్ ఒకటి వైట్ ఆఫ్రాన్ ఇస్తారు అర్థమైందా 
టోపీ పెడతారు ఎక్కువ మాట్లాడద్దు గ్లౌజులు దొరుకుతారు అవన్నీ అవన్నీ తినామంటే నాతో కాలుతో కాలేట్లు తింటావు గమ్మని పడిండు స్టాప్ అయిపో నీకేమన్నా మూలు ఉంటే పోయి చేసుకోపో రాకుంటే పోయి నేర్చుకో నీకు అన్ని తెలివి తెచ్చుకున్నాయి పో అది సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు రెండు రోజులు టైం తీసుకుంటావా మంచి మాట్లాడే రెండు రోజులు కాదు కదా నాకు పది రోజులు టైం ఇచ్చిన నేను అట్లా దానిలో పోను నేను చేయను నా వల్ల కాదు నాకే ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా నేనే సుస్థిగా నాకే ఇదైపోయినా నేనే అంత ఇది ఉండదని సగం అయిపోయినా ఇప్పుడు మనిషిని నాకే ఎంతో ఇది ఉంది నువ్వేది మళ్ళీ నాకు పనుకుల్లో కొడుతున్నాను ఇప్పుడు ఎందో జాబ్ తెచ్చినాడు అంటే ఇప్పుడు జాబ్ క్వాలిఫికేషన్ నాకు అవసరం లేదప్పా నాకు అవసరం లేదు నువ్వే చేసుకోపో నువ్వే ఆ సంక నాకుతావు ఏ సంక నాకే పని ఉంది అంత చదువు చదివినావే ఏం వాడు కాస్త పోయి జాబ్ చేసుకో సగిలడా సగిలినా కొడక అవసరమా నీకు ఇదంటా పోయి చేసుకోక జాబ్ ఇష్టమైన పని చేసేది చదివినావులే గాడులు కాసేది చదివినావా ఇష్టమైన పనులు అదే గాడులు కాసేది చదివినావా అంత చదువు లక్షలు పెట్టి ఎందుకు చదివినావులే ఇప్పుడు వయసులో కాకుండా ఎప్పుడు సంపాదించుకున్నావు నన్నావు నేను వయసులో సంపాదించుకున్నాను డబ్బులు ఎందుకు వేసుకుని ఉంటే నేను ఇంత బాగుంటానికి ఆ తెలివితే లేకనే కదా నాకు అవసరం లేదు నాకు అవసరమే లేదు ఆడాడు వాళ్ళ పోయి అందరు సేవలు చేసి ఆ వంటలు చేసి కారు అవన్నీ చేసే వదిలి లేడన్నా దేవస్థానాల్లో పోయి సేవలు చేసేది మేలు పుణ్యం అని వస్తుంది ఆడు కూడా వస్తుంది అమ్మా పుణ్యం ఎందుకు పుణ్యం నాకే నాకు ఆ పొగడతలు అన్ని వద్దులే నువ్వు పెద్ద నేను మేము పెట్టద్దు పేర్లు నాకు అవసరం లేదు లేక అది ఆ పొగడతలు నాకు అవసరం లే వద్దని చెప్పుకుంటే నువ్వు నువ్వు జాయిన్ కా లేకపోతే నువ్వు నన్ను చేసుకోపో తెచ్చుకుంటే పో నేను కనపడ్డా వాళ్ళకి నేను నా ఇంటికి ఎందుకు వస్తాను రమ్మాను చెప్పు ఇది కదా ఎత్తుకొడతా చూపించుకో ఎవరురా ఎవరికి ఇచ్చిన వాళ్ళ నువ్వు ఎవరు నువ్వు వచ్చిన అడిగే నా కొడుకే నేను చెప్పించిన నా కొడుకు అని నీకు ఫోన్ చేసి ఏమా ఓకేనమ్మా అంటే ఓకే అండి అదే ఓకే అండి నేనేం అనలే నిన్ను అంతా పట్టుకుని నన్ను ఎవరు అడుగుతారు నేను అట్లా తీసుకోను నాకు బాగుంటుంది చెప్పండి నీ ఫస్ట్ యూట్యూబ్ మనీ నలభై ఏడు వేల రూపాయలు పడింది పట్టాలి మెయిల్ వచ్చింది ఇది కూడా నిజమా డూపా నిజమమ్మా డూప్ ఎందుకు చెప్తా మన ఛానల్ మానిటైజేషన్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ నలభై ఏడు వేలు పడింది అమ్మకి సో కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు అండి ఇదంతా సాధించడం వల్ల అంటే మీ వల్లే నేను మీ వల్లే నాకు ఇదే హెల్ప్ అయింది మీ మీతో నుంచే నేను ఇదైతున్నాను మీ సహకార మీ సహారాలు మీ ఇది మీ మీ సహకార మీ సహారాలు మీ ఇది మీ ఏమంటారు మీ మీ ఆప్యాత మీ అనురాగాల వల్లనే నేను వచ్చిన ఎంత రాలి పదివేలు రాని వాళ్ళదే వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచే కదా నేను ఇప్పుడు చెప్తా రాని రాకపోని వస్తే దేవుని దయ రాకుంటే దేవుని దయనే అంటే ఇచ్చిన దేవుని దయ ఇక్కడ ఉన్న దేవుని దయ ఎట్లుంటే అట్లా జరుగుతుంది
సో అమ్మలాగా ఎవరైనా కానీ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా ఓకే మైండ్లో ఓకే నేను కూడా ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే థాట్ మీలో ఎవరికైనా కానీ ఉంటే ఐ మీన్ స్టార్ట్ చేసేయండి ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ ఫ్రీ ఓకే మనం ఏం ఒక రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఏమి ఉండదు బట్ ఏమంటే మనకు డబ్బు జనరేట్ కావాలా అంటే మాత్రం కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే లైక్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలా ఓకే వెయ్యి మంది సబ్స్క్రైబర్లు కావాలా ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత నాలుగు వేలు వాచ్ అవర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ వాచ్ అవర్స్ రావాలా ఒక స్ట్రైక్ కూడా ఉండకూడదు అంటే ఒక కమ్యూనిటీ స్ట్రైక్ కానీ వేరే ఎటువంటి స్ట్రైక్ కూడా ఉండకూడదు ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే యూట్యూబ్ మానిటైజేషన్ అయిపోతుంది అయిపోయిన ఒక క్లోజ్ టు నెల పైన పడుతుంది బట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే చూసినంత ఈజీ అయితే కాదు ఎందుకు ఆ మాట అంటానను అంటే మిమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేయడానికి అయితే కాదు ఐ మీన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కదా అందుకు ఇప్పుడు అమ్మ ఛానల్ తీసుకుంటే అమ్మ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి టూ ఇయర్స్ అయితే దగ్గర దగ్గర బట్ అమ్మ ఛానల్లో వీడియోస్ పెట్టడం చాలా రీసెంట్గా లైక్ ఎన్ని రోజులు అయిందో ఒకటి నెల అయితే మనం స్టార్ట్ చేసి రెండు నెలలు అయితే అంతే టూ మంత్స్ అయితే అంటే కదా రెండు నెలలు అయితే సో దగ్గర దగ్గర రెండు నెలలలో అమ్మకి ఇరవై వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినారు బట్ అందరి కేసులో అట్లా ఉండదు ఎందుకంటే అదృష్టవశాత్తో లైక్ గాడ్స్ క్రేస్ ఇంకా ఎక్కువే రావచ్చు చెప్పలేము అవన్నీ ఎవరు దీన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే సో బై గాడ్స్ క్రేజ్ ఈ అమ్మకి అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి తొందరగా ప్రాసెస్ జరిగింది బట్ నన్ను తీసుకుంటే నా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి రెండు ఏళ్ళు అవుతుంది అండ్ ఈ పొద్దు కూడా ఒక రూపాయి కూడా రాలేదు సో అది పర్సన్ టు పర్సన్ డిఫర్ అయితే కానీ మనం చూస్ చేసుకునే కాంటెంట్ బట్టి వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి బట్ మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆ ప్యాషన్ ఉంటే మాత్రం వదిలిపెట్టుకోండి స్టార్ట్ చేయండి మీ ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి లైక్ అమ్మకు వచ్చినంత త్వరగా రాకపోకుండా నాకు వచ్చినంత లేట్గా కూడా కాకపోకుండా ఎప్పుడైనా జరగచ్చు నాదంటే నేను ఎవరికీ తెలియదు అండ్ ఎవరు కూడా లైక్ నేను ఎవరితో కూడా ప్రమోట్ చేయించుకోవాలా ఎవరు సపోర్ట్ కూడా తీసుకోలేదు స్లోగా ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అనేది లైక్ మనకు మనం మనం చేసే కాంటెంట్కి వర్త్ ఉంటే లైక్ ఈరోజు కాకుండా రేపు రేపు కాకుండా మనం వాడు గ్యారంటీ వస్తుంది మేబీ కొన్ని రోజులు టైం పట్టచ్చు కానీ ఎవరి టాలెంట్ ఎవరి హార్డ్ వర్క్ వేస్ట్ అయితే కాదు అది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఒక సాంగ్ ఉంది కదా లైక్ అరచేతిని అడ్డం పెట్టి సన్ రైజ్ని ఆపలేము అని సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను మీకు స్టార్ట్ చేయండి ఎవరి హెల్త్ ఎవరి సపోర్ట్ ఎవరికి అవసరం ఏం లేదు మీకు ఆ స్టఫ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ డే యూ విల్ రీచ్ యువర్ గోల్ ఇంకేమమ్మా అవును ఇంకొకటి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది లైక్ ఛానల్లో ఏం పెట్టాలా ఎందుకంటే ఇంకా స్టార్ట్ చేసి టూ మంత్స్ అయింది కదా నేను యాక్చువల్గా ట్రయల్ బేసిస్లో చెక్ చేస్తున్నాను ఇప్పటివరకు ఛానల్లో 
అందుకనే ఫుడ్ బ్లాగ్ కొన్ని రోజులు తీసిన నార్మల్ బ్లాగ్స్ తీసిన అండ్ స్క్రిప్టెడ్ కామెడీ సీన్స్ తీసిన అండ్ కొంతమంది ఏం అది స్క్రిప్టెడ్ కదా అనుకోవచ్చు బట్ సి ఐటెల్ ఇవ్వండి మూవీస్ కంప్లీట్లీ స్క్రిప్టెడ్ ఓకే జబర్దస్త్ కంప్లీట్లీ స్క్రిప్టెడ్ మనం చూసే డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ అవన్నీ కూడా స్క్రిప్టెడే ఓకే ఈవెన్ టీవీలో వచ్చే సీరియల్స్ కూడా స్క్రిప్టెడే సి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అది స్క్రిప్టెడా నాన్ స్క్రిప్టెడా అనేది అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాటర్ కదా అంటే అన్లెస్ జనాలు ఎంటర్టైన్ అవుతారా కావట్లేదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓన్లీ అదే మ్యాటర్ అవుతుంది సో మీకు ఏం కావాలా అమ్మ ఛానల్లో ఓకే నేను నా ఛానల్ గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు అమ్మ ఛానల్లో మీకు ఏం కావాలా ఏది కావాలా లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ ఏం చేయాలా ఏమి అనేది నాకు ఒక క్లారిటీ రాలేదు ఇంకా సో ఆ క్లారిటీ కోసమే అడుగుతున్నా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టిండే దాన్ని బట్టి ఎన్ని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఒక ప్యాటర్న్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అంటే లైక్ ఏ దానికి మెజారిటీ టైం స్పెండ్ చేయాలా ఏది ఎట్లా పెట్టాలా అనేసి సో నా కైండ్ రిక్వెస్ట్ మీరు కామెంట్స్లో మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే అమ్మతో బేసిక్గా మీరు ఏం చూడాలనుకుంటున్నారో అని తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి సో ఎవరైనా కానీ కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి సో నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్లీజ్ మీ టైం అండ్ మీ ఎఫర్ట్స్ని ఇక్కడ వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు అంటానంటే వాట్ వీ సీ ఈజ్ వాట్ వీ గెట్ వాట్ వీ సో ఈజ్ వాట్ వీ గెట్ సో మనం ఏమైతే నాటుతామో అదే చెప్పేస్తుంది సో మీరు నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నెగిటివిటీనే వస్తుంది ఓకే మేబీ నా సైడ్ నుండి రాకపోవచ్చు బికాస్ నేను నెగిటివ్ కామెంట్స్కి నేను రెస్పాండ్ కాను అసలుకి అది ఎంత పెద్ద నెగిటివిటీ అయినా కానీ నా లైఫ్లో నేను నేర్చుకున్నది అదే ఓకే అండ్ నేను యోగా మెడిటేషన్ చేస్తా నాకు ఒక ఒక టైంలో చాలా కోపము ఆవేశము అన్నీ ఉండే ఓకే సో అవన్నీ విడిచిపెట్టి నేను కొంచెం పీస్ఫుల్గానే హ్యాపీగా ఉంటాను సో మీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టినంత మాత్రమే నేను దానికి ఇన్స్టిగేట్ అయ్యి మీకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వను అసలుకి అండ్ మీరు నెగిటివ్ చేయడం వల్ల నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టడం వల్ల ఓకే చాలా హార్మోనీ దెబ్బతింటాయి మీకు ఏమంటే ఇష్టం లేదా ఇట్స్ ఫైన్ హ్యాపీగా మా ఛానల్ని చూడద్దండి ఓకే అసలు మమ్మల్ని పంపించుకోవద్దండి మీ పనిని చూసుకోండి లైక్ ఎన్నో వందల వేల ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఏ ఛానల్ కావాలంటే ఆ ఛానల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి అంతే ఎందుకంటే కర్మ విత్ ఏ కిట్స్ ఓన్ కోర్స్ మనం నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ నెగిటివిటీ మనకు వస్తాయి సో అంతేనండి సీ యూ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అండ్ నాకు రెస్పాన్స్ చేయండి లైక్ అమ్మతో మీరు ఏం ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేసి ఇంకోటి ఏమైనా మీకు నచ్చని విషయాలు మాట్లాడితే క్షమించండి మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారని అర్థం చేసుకుంటాన అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఏ బాబీ నేను ఏదో మాట్లాడుకుంటా అంటే నీదేంది నువ్వు కాదు అక్కడ నీకు కాదు బాయ్